好，我是冷婶儿。今天我们来说说清代皇后的朝服，一整套下来到底价值多少钱？先来说说皇后的朝服是一个怎样的存在。她除了在皇后上任第一天穿穿之外呢，只有在一年中的元旦、万寿节、冬至这三个节日和祭祀的时候才会被皇后穿上。这一套装备是所有服饰中等级规格最高的。接下来我们就来看看这套装备有多厉害。一、朝冠。皇后的朝冠基本上是这套装备里面最奢华的部分啦。所谓玉戴皇冠必承其重。根据《大清会典·冠服》记载嘞，这个皇冠上光是东珠就有十三颗，珍珠五十一颗。东珠是什么样的存在？宝贝们还记得《甄嬛传》不？华妃初次登场就当面炫耀自己新得的翡翠珠子，为了臭显摆，还要把珍贵的翡翠送给皇后。若皇后娘娘不嫌弃，臣妾就把这副耳环。送给皇后娘娘吧。可宜修是吃素的吗？哼，老娘可是有东珠的人。本宫新得了一对东珠，新得了一对东珠，才吩咐制了耳环。若再收妹妹这对耳环，岂不是太奢靡了？皇后三言两语就让华妃吃了瘪，可见东珠的价值有多珍贵。这东珠只有皇上、皇后和太后才有资格佩戴。它是彰显权威的重要元素之一。除了珍珠，这朝冠上还有黄金、猫眼石、青金石、珊瑚等名贵珠宝。早在二零一零年苏富比春季拍卖会上，一串玉制的东珠朝珠就拍卖了六千七百八十六万港元，相当于五千多万人民币。再除以一百零八的话，一颗东珠约等于四十六万呢<咳>。再来看一个清代金蕾丝凤凰镶东珠朝冠顶，它只是那帽子上的一个小小的顶而已。在二零一八年苏富比春拍上拍出了四十七万一千美元，换算成人民币是，这一个帽子的价值，嗯，冷水也算不起啊，估计得有两斤重吧，<笑>只敢猜重量，不敢猜价格，没出息。二金约，朝冠下面有一个经常被我们忽略的部分，那就是金约。这个金约简单翻译一下，就是今天姑娘们的头箍啦。可皇后的头箍可不简单哦，它先是中间有个大东珠，其他材质是青金石和黄金。不过戴个紧箍咒在额头上，真的不硌吗？三耳饰，皇后的耳饰总共要戴六串，每串上面有两颗一等东珠，掐指一算，十二颗东珠，它又是几百万耶。四领约，领约是套在领子外面，作用是用来固定衣服的，这个哪吒也有同款。按照《大清会典》的规定，领约除了黄金材质加东珠之外，还会镶嵌珊瑚等宝石，是极其珍贵的一个部分。这里冷婶找到了同款鎏金蕾丝画珐琅嵌东珠的一款领约，在保利春拍上估价二百六十到三百六十万人民币，厉害！五朝珠，这个就厉害了。朝珠是皇家服饰的重要装饰物，皇后需要佩戴三串朝珠，分别是东珠一串挂在中间，珊瑚珠两串像贝贝家一样斜挎在两边。上面我们已经看到了一组数据，一串玉制东珠朝珠被拍卖到五千多万，可见它的价值不菲。六衣服，朝服上的首饰介绍的差不多啦，再来看衣服，也是繁复到令人惊讶。光是衣服就有三层，我试着用一口气说完哈。分别有朝裙、朝袍和朝褂组成，朝裙就是类似围裙的一个东西，朝袍又分别由袍子、披领组成，最后的朝褂就像现在的马甲一样。光是念完就不容易，穿起来肯定不简单。再现心疼皇后，过个节再不容易了，得几点起啊？嗯、值得一提的是，《如懿传》中的如懿皇后那套装备是仿照乾隆纯惠皇贵妃朝服像上的衣服，真正的复原了历史的样子。这幅画像就是剧中胡可扮演的纯贵妃的原型。光是这幅画像就在二零一五年苏富比秋拍上被拍卖了一点三七四亿港元。又刷新了冷水的认知。好啦，以上就是皇后的一整套朝服装备了，真是奢华无比，非常人能企及。看到这里，你觉得皇后这一身装备价值多少呢？关注冷水，每天分享你不知道的后宫趣事。